Powtórzę jeszcze raz. Te nagrody, które sobie przyznaliśmy, po prostu nam się należały. Wynikają one z budżetu uchwalowanego w tym Sejmie. Ciężko pracowaliśmy nie dla zaszczytów, nie dla nagród, nie dla ośmiorniczek i zegarków. Pracowaliśmy, żeby pracować. I najwyższą nagrodą jest dla nas wdzięczność naszych wyborców. Dlatego uznajemy te nagrody, które sobie sami przyznaliśmy, jako nagrody od nich w uznaniu za naszą ciężką pracę w ich służbie. Dziękujemy wam, kasjerki, górnicy, dziękujemy wam położne, pielęgniarki i lekarze. Wszyscy, którzy tak ciężko pracujecie, jednak nie tak ciężko jak my. Dziękujemy. Pracujcie dalej. Być może wam też kiedyś trafią się jakieś nagrody. Dziękuję. No i co o tym myślisz? O tym przemówieniu? Nie wiem. Dobre rzeczowe stanowcze. Zbyt emocjonalne, bezładne, za mocne. Złe, napastliwe, pazerne. Ludzie się wściekną za tę arogancję. Jaką arogancję? Ci przed nami to byli aroganccy. Ludzie nas za to pogonią. Dobra, tam. Olać ich. I tak nie mają na kogo głosować. Czy mają? Kurde. Jaka buta? Naprawdę pan myśli, że wchodzimy w butę poprzedników? Toba buty. Jeśli jeszcze w nie nie weszliśmy, to tylko dla, dlatego, że mamy za dużo nogę i się nie mieścimy. Ale taka atrośnie się łyżka. Mój dziadek nosił łyżkę w cholewie. Do butów? Do zupy. Ale w bucie. Sam pan jej kazał, żeby pazurki pokazała. No to pazurki, żeby podrapała, a nie rozharatała gardło sierpem. I to nie im, tylko nam. My jesteśmy dla ludzi jak ksiądz. Tak żeśmy ludziom to wmówili. Ludzie księdzu wszystko wybaczą. Że pije, że przeklina, że ma go sposie nie tylko do gotowania, ale nie tego, że wsadza im łapę do kieszeni po pieniądze. A ten ten z tego, tego Turunia całego? No to ten. No to... Ten to mało kto tak potrafi ludzi otumać. Powardziowań. Bracie się zachciało. Nagród Jarkowi nagle nie starsza od pierwszego do pierwszego. Pierwsza, lepsza kasierka w sklepie się dowie, ile on zarabia, sobie porówna i, i nas podliczy, i nas skasuje. Ma być ustawa frankowa, jest? Nie ma. Ale za to opozycja leży na łopatkach i... <śmiech> <śmiech> Ledwo dyż. Dzień dobry. Głupik, samica. Ile pani zarabia? Wystarczy, a co? No proszę mi odpowiedzieć, pytam jako przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność. Chcę wiedzieć, czy nie dzieje się tu pani krzywda. No, proszę się o siebie martwić. No i o siebie, o swoich kumpli, to już się od paru ładnych lat nie martwi. Na śmieciówce pani jest? Na etacie. Uu, brawo. Może jakiś mobbing, praca w pyle, przykleczony na nowym dźwięku. Może nie daj Boże, molestują panią. No wie pan? No to zły dotyk, złe spojrzenie. Obietnica awansu za szczególny rodzaj usług. Proszę pana, ja mam dzieci. O tym bardziej, osoba podatna na szantaż. 500 plus pani bierze? Nie, syn jest za stary. Pracuje pani w niedzielę? Pytam, pracuje pani w niedzielę? Jak trzeba, to czasem tak. A jednak. Ale sama chcę. Ciężka praca? Czasami ciężka. Ale częściej lekka. Nagrody pieniężne. 
Nie. Skąd? Ja jestem tylko sekretarką. To z kim ja gadam? Wiesz, Mariusz, ja czasami mam wrażenie, że już nad tym wszystkim nie panuje. Że mi się to rozłazi. Podeszliśmy pod Moskwę i, i teraz się cofamy. Nie, no bez przesadyzmu. Tylko trochę z tymi ustawami o sądach musieliśmy podkulić ogon. A oprócz tego... Ze wszystkim tak jest. Każdy w naszej biało-czerwonej drużynie kopie własną piłkę. Beata chce nagród, Zbyszek chce aresztować Argentyńczyków. Mateusz wszystkich obraża, chociaż nawet o tym nie wie, Antoni Tłuszczakiem. Odleciał ten z Torunia, dzwoni po pieniądze na geotermię, tamten ze Śląska wciska nam niepotrzebny węgiel, a tamci na stulecie niepodległości sobie wymyślili rejs francusko łuską za 20 milionów. A to dobrze. Ośmiornicy wszystkich krajów się dowiedzą, że ich czas w Polsce się bezpowrotnie skończył. I wszędzie te konflikty. Beata nie lubi Mateusza, Mateusz nie lubi Zbyszka, Zbyszek nie lubi Ryszarda, Ryszard nie lubi Jarka, ja wszyscy przeciwko mnie. Przeciwko mnie to nawet już chyba Żydzi i antysemici zawiązali jakiś sojusz. Na mnie pan może zawsze liczyć. A już moja ostatnia hala part. Tak jest. Pan to się ze wszystkiego wykaraska. Jak Zoltar. Pamięta pan Zoltara? To jakiś Węgier, kolega Wiktora. Nie, w załodze dzi był taki zły, co? Wszystko się waliło, a on na koniec się w kapsułę chował <grym> i uciekał. I tak się śmiał. <grym> co, nic? No w telewizji był taki film, że... O, telewizja. Miał być abonament, jest? Nie ma. Miała być ustawa medialna, jest? Też nie ma. Ale ta opozycja. To jest dopiero partactwo na rezorach. Wolne niedzielę to jest powrót do wielkiej idei solidarności. To jest czas spędzony z Bogiem, z rodziną. Daliśmy ludziom wolę na trzy króli, teraz to. Zaraz zaświętujemy, no ale... Ludzie popękają od tego piwska i karkówek. Milion pracowników handlowych mówi dziękuję. A miliony sklepowych klientów mówią orzecz wy skór. Przyzwyczają się najpierw do naszych niedziel, a potem wy do ich przekleństw. Naprawdę to nas poprzeklinają, jak zamkniemy sklepę z alkoholem o 22. No to nie lepiej obudzić się rano, bez, jak cię łebnie, znaczy ze świeżym oddechem? Lepiej. Ale powiedz pan to nie do pitemu o 22.05. Dobra, panowie. Miło to już było. A teraz złe wieści. Pani Beata, to był wybitny, powtarzam, wybitny premier. A ten Mateusz to jest jakiś, ja nie wiem, ja próbowałem z nim, ale to się po prostu nie da, no. Jak tak dalej pójdzie, to będzie nie dialog, ale ulica. Ale co się dzieje, panie Piotrze? A, a te elektrownie atomowe, a to jakieś... Walka ze smogiem, a to dopłaty do likwidacji pieców kaflowych. Dopłaty to mogą być do węgla. No. Panie. Co, co panie? A był pan kiedyś tam na dole w tej kopalni, widział, jak tam się ciężko za... robi? W Polsce paliło się węglem, pali węglem i palić węglem się będzie. Jak coś pójdzie nie tak, to którejś niedzieli przyjadę tu z górnikami i z kasierkami i inaczej pogadamy. I będą się palić opony i to nie pojedynczo, ale pod autami. I to pod waszymi autami. I tyle w temacie, z Bogiem, z rodziną. Matko jedyna. Żeby on tak się nauczycielkami zajął. Pielęgniarkami, jak tymi swoimi górnikami. Najłatwiej wszystko pozabraniać, pozamykać. Miała być ustawa o podatku ze sklepów wielkopowierzchniowych zagranicznych. Jest? Nie ma. Ale jest opozycja. To jest dopiero dziadostwo. Leżą i kwiczą. Jatek się chwali nagle, że mu w telewizji ludzie mecze oglądają ich skoki. Wcześniej nie oglądali. Dobrze, jak mają ich interesować skoki, to lepiej te Kamila niż te z Wołomina. Miała być reforma centrum, a jest najwięcej wiceministrów w historii. A Mateusz już zmniejszył ich trochę. Zmniejszył. Bo zmienia tytuły za te same pieniądze. Ja go wziąłem, żeby realizował plan gospodarczy, a nie jeździł. 
Polasak, Tumas, kto strzelał, skąd strzelał, po co strzelał, komu strzelał, co strzelał. Gospodarka się rozwija, rwie wszystko. Skąd wiesz? No, przybywa dyrektor w Orlenie, no to chyba... Pozory rządzenia, zastępcze tematy. Zmieniamy nazwy ulic, stawiamy pomniki, burzymy pomniki, upamiętniamy, wybielamy, oczerniamy, nadajemy tytuły, odbieramy tytuły, przestawiamy, przesuwamy, zmieniamy ekspozycję. W to idzie cała energia, w to sypiemy ten niepotrzebny węgiel. Ale opozycja. Opozycja się w końcu zorientuje, o co chodzi. Sami dajemy im do ręki pałkę. No i tak było na tym meczu z Nigerią, no. No to teraz się zastanówmy, co zaproponujemy wyborcom, jak dojdziemy do władzy. Że co? No, no pomysły. Adaś. Ja proponuję tak. Pozamieniamy z powrotem nazwy ulic na stare. Sławek. Przywrócimy stopnie generału. Wybielimy oczernione, oczernimy wybielone. Tak, zmienimy ekspozycję na te, co były. Mm, poburzymy te badziewne samowolki pomnikowe. A, a, a może y, coś z ustawą medialną, no, coś z, z abonamentem? Z, z, z abonamentem. Słuchaj, po co? Po co daj sobie szkoda czasu? Ludzie chcą oglądać skoki, nie? No. Zostawmy ich w spokoju, to i oni nas zostawią. No. No. Tylko żeby ten kamyl skakał jak najdłużej, nie? Chyba jak najdalej. Nie? No, no to no. jest dobry pomysł na dalej. Jest opozycja totalna. No mamy to, mamy to. Słuchajcie, muszę coś powiedzieć ważnego. Przy, przy tym karnym, nie? Strasznie się stresowałem. No, no, bo nie było żadnego no, karnego. To jest spokój. Bo ja wcześniej to strzelili bramkę. Z, nie wiem, z, z pół metra. O, bo ten sędzia nie widział. Jak zwykle. Tak. Nie wiadomo. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.